ya tenemos, chavales, confirmadas las seis citas en las cuales vamos a, bueno, pues presenciar el formato sprint, ¿vale? Que por cierto, este formato muy probablemente para la próxima temporada 2024 se vaya a ver afectado, ¿vale? Ligeramente con a lo mejor, bueno, pues un cambio de horario, ¿no? A lo mejor el sábado no es exactamente todo el día del sprint, a lo mejor solamente el sábado se hace pues lo que vendría siendo la quali de toda la vida y después la carrera sprint y la quali para la sprint sería el viernes a la tarde, bueno, todo esto todavía no está confirmado, lo que sí que está confirmado son las citas, como te comento, y son las que ya llevas viendo desde que hemos empezado el vídeo, ¿no? Empezamos con el Gran Premio de China, que por fin ya sabéis que este año, el próximo, vaya, el 24, regresamos a esta cita, porque desde la temporada 2020, que fue cuando, bueno, pues ocurrió el COVID-19 y demás, no hemos regresado a China. Supuestamente en este 23 íbamos a regresar, pero al final se volvió a posponer, se volvió a cancelar, así que en el 24 tendremos de nuevo a esta pista y va a estar de estreno con este nuevo formato, ¿vale? Después, eh, bueno, pues pasaríamos al Gran Premio de Miami, Gran Premio de Austria, Gran Premio de Austin de Estados Unidos, Gran Premio de Brasil y Gran Premio de Qatar. Bueno, como veis, sobre todo los dos cambios más importantes es que este último año hemos tenido sprint tanto en Bakú como en Spa y estas citas, pues como veis, para el 24 van a dejar de tener este formato sprint y van a optar por otra opción, ¿no? Como es China y como es Miami. Así que ya sabemos que citas que sigan siendo seis van a contar con formato sprint. Y sí, chavales, sí, gracias a, bueno, pues el grupo empresarial de Carlos Slim vamos a poder disfrutar del Gran Premio de Madrid, ¿vale? Según OKDiario.es, una, bueno, pues revista española, en principio el Gran Premio de, de, de Madrid, perdona, va a ser una realidad sí o sí a partir de la próxima temporada, 2026. Hostia, pero supuestamente esto no se iba a hacer con fondos públicos, ¿no, Iván? Efectivamente, ni el gobierno de España, ni la Comunidad de Madrid, ni Madrid va a poner ni un solo euro público. Y como te estoy diciendo, en principio, entonces se realiza haría por fondos privados. ¿Qué tipo de fondos o qué fondos? Pues en principio los mismos que, bueno, pues hacen que se celebre el Gran Premio de México y son, bueno, pues gracias a ese grupo empresarial que tiene Carlos Slim. No sé si esto tiene mucho que ver con Sergio Pérez, con Fernando Alonso, con esta última Red Bull Show Run, ¿no? Que hizo el equipo Red Bull, eh, ¿cuándo fue, chavales? Que es que encima yo fui presencial, ¿cuándo fue? Mediados de julio, ¿no? Aproximadamente, que lo hicieron ahí decibeles y Madrid estaba a reventar y nos encantó. A mí por lo menos me encantó escuchar ese puto V8 y ver por ahí a Sergio Pérez, ¿no? Bien, esto ya lo tenemos aquí, bueno, pues explicado, ¿no? Que según OK Diario vamos a tener el Gran Premio de Madrid para la temporada 2026 y cómo se va a hacer, no con dinero público, sino con dinero privado. Previni oh, provenientemente de dónde? Pues del grupo empresarial, supuestamente de Carlos Slim, aunque estos detalles todavía no están confirmados o oficializados, ¿vale? Es según las fuentes. Vamos al segundo kit de la cuestión. Ok, de puta madre, tenemos el Gran Premio de Madrid, que a mí me viene de putísimos locos, porque yo soy de Madrid, ¿no? Además de Madrid Capital, entonces me va a pillar al lado porque se va a hacer en los alrededores de, bueno, Ifema y de Valdebebas, ¿vale? Que es, bueno, donde está la ciudad deportiva del Real Madrid. Además, también se va a aprovechar el terreno que, bueno, en hace ya un par de años se realizaba ahí un festival llamado Mad Cool y supuestamente esta pista va a atravesar a lo mejor una zona indoor. O sea, sé que junto a Mónaco va a ser el único gran premio en el cual, pues, los coches pasan por un techo, que digamos, ¿no? Los grandes premios siempre son, evidentemente, ¿no? A cielo, a cielo despejado, ¿no? Independientemente de si es de noche o de día, casi nunca hay techo, ¿no? Exceptuando el gran premio de Mónaco cuando atraviesan el túnel de Mónaco, ¿no? Bueno, pues, en principio, van a atravesar diferentes pabellones, en concreto dos pabellones, y como estáis viendo también seguramente desde hace un rato en el vídeo, ese es el trazado supuestamente que a lo mejor tenemos para la temporada 2026. No me voy a poner a dar indicaciones de exactamente cómo sería, si existe una curva peraltada o no, que ya se ha especulado que a lo mejor tendremos, bueno, que el Gran Premio de Madrid tiene una curva guapa, un tanto así retadora, bastante, bastante peraltada, al estilo Zambord en el Gran Premio de Países Bajos, porque ni el Gran Premio es oficial de momento, ni tampoco evidentemente el trazado es oficial, y esto son especulaciones, ¿no? Entonces simplemente os he colocado aquí la imagen para que nos vayamos haciendo más o menos una idea de a lo que a lo mejor nos encontramos en 2026. Y como te estaba comentando, ¿no? Vamos a ese segundo kit del asunto y es que, ok, de locos, Gran Premio de Madrid, pero ¿qué pasa con el Gran Premio de Barcelona, no? ¿Qué pasa con el circuito de Montmeló? El circuito de Montmeló tiene contrato en concreto hasta la fecha 2026, ¿vale? Y como estamos escuchando y según okdiario.es, en principio el Gran Premio de Madrid, su primera edición ya se disputaría en 2026. Aquí ya tenemos diferentes opciones, ¿no? Que a lo mejor Barcelona posponga ese último año de contrato a la siguiente season, a 2027, y que el Gran Premio de Madrid sí que siga existiendo en 2026. También tenemos la segunda opción y es que en esa temporada 2026 existan dos grandes premios 
en España, pues como por ejemplo ya ocurre en Estados Unidos o como ocurre en Italia, ¿no? Con Imola y con Monza, pues en España a lo mejor también se podría dar ese caso para esa famosa season 2026, ¿no? Tener el Gran Premio de Barcelona y después tener, a lo mejor, para septiembre, yo que sé, octubre, tendremos el Gran Premio de Madrid, ¿no? Y la tercera opción es la de que sigan simultáneamente año tras año, ¿vale? O sea, sé que el Gran Premio de Barcelona renueve por otras 10 temporadas, que es lo que se especulaba, que cuando llegásemos a ese 2026, el Gran Premio de Cataluña iba a renovar hasta 2036, ¿vale? Para las próximas 10 temporadas, pero lo que se conoce es que el Gran Premio de Madrid va a estar presente, se supone, en la temporada 2026 y va a firmar un contrato de larga duración con la Fórmula 1 por 10 temporadas, ¿no? Entonces, eh, quizás esta última opción, la tercera opción, la de ir un año Madrid, un año Barcelona, un año Madrid, un año Barcelona, igual no es del todo eficaz, ¿no? Así que yo me quedaría con las otras dos anteriores, ¿no? Que se termine el contrato del Gran Premio de Barcelona, pero extendido por una temporada más, ¿vale? O sea, sé, el año 2027, o como te estoy diciendo, la segunda opción, ¿no? La de que en ese año 2026 se celebren, perdona, los dos grandes premios y a partir del 27 que solamente en España se quede el Gran Premio de Madrid. Bueno... Todo esto, como te estoy comentando, es información sobre todo que ha crecido, que ha salido de aquí, de bueno, de Madrid, de España. Vamos a ver los próximos días. Ya ha hablado también Almeida, que es el alcalde de Madrid. También ha hablado la presidenta, que es Ayuso, ¿vale? De la comunidad de Madrid y demás. Bueno, no sé si a lo mejor el presidente de España también va a hablar o no va a hablar. Quiero seguir dándole un par de vueltas a todo esto porque esta información salió hace dos días y como me gusta muchísimo que de verdad, por favor, se haga este Gran Premio en Madrid, he querido esperar en torno a eso, ¿no? A 48 horas más o menos. A ver si salía algo más de información, pero no, no ha salido realmente más información que la que ya se dio eso hace 40 o 48 horas aproximadamente, ¿no? Yo estaría muy contento, como te digo, no sé cómo será la pista, no sé cómo será el circuito y eso que estamos viendo este trazado, ¿no? Os he puesto la fotografía, una imagen que es de marca, por cierto, más o menos imaginándose cómo es el circuito, ¿no? Aparentemente, pues un circuito sin más, ¿no? Un circuito urbano como está ahora mismo siguiendo la línea de la Fórmula 1, ¿no? Pero no sabría decirte si sería divertido o si no sería divertido, ¿no? Tengo muchas ganas de que ocurra, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa finalmente, ¿no? Y por cierto, interesante, ¿no? ¿Os parece eh, interesante, vaya, pues el hecho de que el grupo empresarial de Carlos Slim también fabrique, por así decirlo, también dé su pasta para que se celebre el Gran Premio de Madrid? Me parece raro, ¿no? Me parece extraño. ¿Qué es lo que saca Carlos Slim con todo esto, no? ¿Es por Sergio? ¿Es por Fernando? ¿Es por movida simple y llanamente de que es una buena persona y quiere dar su dinero aquí al Gran Premio de Madrid para que se realice? Hmm. Por cierto, chavales, para terminar el vídeo, nada, ya sabéis que sigo a una cuenta en Instagram que me gusta muchísimo, que así aprovecho para recomendarte que me sigas a mí también por el Instagram, que es principalmente mi única red social junto a TikTok, y es que, bueno, eh, Velocidad al Límite, que es una cuenta que me gusta mucho, como te estoy comentando, de Instagram, hostia puta, tío, pues nada, simplemente a modo de curiosidad nos ha puesto aquí una fotografía, ¿no? Ah, creo que fue ayer, subí esta fotografía, esta imagen, en la cual se puede ver una tarta, ¿no?, del equipo Red Bull, y arriba pone congratulations y Sergio Pérez como si nada, ¿no?, al lado ahí... De un sofá y simplemente lo que opina aquí Velocidad al Límite, que es simplemente una pura observación, es, bueno, punto número uno y nos ubica, ¿no? Nos pone en situación y aquí también además en el canal hablamos sobre ello, ¿no? Hablamos sobre que supuestamente una vez terminase 2023, Sergio Pérez se iba a sentar a hablar con la máxima cúpula del equipo Red Bull para supuestamente romper su contrato actual que termina en el 24 y crear otro nuevo contrato por dos temporadas que empezaría en 2024 y... Acabaría en 2025, obviamente de esta forma Red Bull se limpiaría un poco las manos en el sentido de así estamos libres para el 2026 para elegir a lo mejor a otro posible compañero de equipo de Max Verstappen si es que este sigue, ¿no? Y además, bueno, teniendo esta información aquí, ¿vale? Se añade lo siguiente, que es esta fotografía y este además también, bueno, pues publicación, ¿no? Que nos hace este tío o este tía porque realmente no sé quién es velocidad al límite, quiero decir, no sé qué, no sé quién es el que lleva esta cuenta, si, so, si es uno, si son dos, si son tres, bueno, la cuestión es que... Cuando termina este año 2023 y teniendo esta información ahora mismo aquí en la cabeza, lo que os acabo de comentar, bueno, pues los dos peces sobre todo gordos del equipo Red Bull estuvieron en esa especie de celebración a final de season allá en Abu Dhabi con los pilotos, ¿no? Y obviamente tanto con Max Verstappen como con Sergio Pérez. Y por peces gordos me estoy, bueno, pues refiriendo a los... Máximos representantes del equipo Red Bull en ambas direcciones, ya sabéis que Red Bull prácticamente la mitad es austriaca y prácticamente la otra mitad es tailandesa, sabemos que los tailandeses, si queréis que haga aquí equipos, los tailandeses están ciertamente más del de lado de Sergio Pérez, que es el que al final vende la marca Red Bull, porque Verstappen no mueve ni de coña tanto como Sergio Pérez en el mercado del marketing, ¿no? En el mercado del dinero, de las bebidas energéticas, del merchandising, de las gorras, de no sé qué, de no sé cuánto, ¿no? Y también está Christian Horner, más o menos de ese lado, ¿no? En el lado de los astrocos, ¿quién está? Bueno, pues está 
Helmut Marco y Max Verstappen, ¿no? ¿Y quién representa a estas dos estructuras? ¿Quién representa a estos dos bandos? Bueno, pues en el lado tailandés lo representa Charlene Yubihadja, creo que es así como se pronuncia, ¿vale? Es el actual máximo accionista, si no me equivoco, del equipo Red Bull. Cuenta con un total de un 51% de todas las acciones del equipo Red Bull. Y el que representa el lado austriaco sería, bueno, pues Mark Matetich. Por tanto, teniendo esta información, sabiendo que a lo mejor se iban a sentar a finales del 2023 con Sergio Pérez y teniendo esta imagen aquí, oye, que a lo mejor no representa absolutamente nada, ¿no? Pero claro, indirectamente os estoy dejando caer que si esa tarta con ese congratulations se refiere a porque. Sergio Pérez ha llegado a un nuevo acuerdo con el equipo Red Bull o si simple y llanamente es una fotografía que se tomó simplemente felicitando lo mejor con esa tarta a todo el equipo pero que casualmente Sergio Pérez está al lado de un tío posando y mostrando la tarta, ¿no? O sea, es que es interesante, ¿no? Porque tampoco es una pillada que estén aquí todo el mundo aquí sentados en Red Bull, da no sé qué, festejando, ¿no? Está Sergio Pérez, al lado se pone el tío enseñando la tarta, Red Bull, congratulations, felicidades, ¿no? Hombre, simplemente rarito, pero por eso, ¿no? Os lo quería comentar, si son mis pajas mentales, si son nuestras pajas bajas mentales chavales y aquí en esta foto evidentemente no hay absolutamente nada o con todo esto que os he dicho podemos imaginar cosas es que me gusta tanto me gusta tanto imaginar